ওকে তাহলে আজকে আমরা ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স আলোচনা করব আমরা গত ক্লাসে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স আলোচনা করছি তো ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সটা যারা ভালো বুঝতে পারছেন তাদের কাছে ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্সটা কোনো সমস্যা হবে না তবে বিশেষ ভাবে অনুরোধ ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্সটা বোঝার আগে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সটা একটু বুঝে আসতে হবে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সের ক্লাসটা আমি ইউটিউবে আপলোড করে দিয়েছি একটু দেখে নিতে হবে ওখান থেকে তো এখন আমরা ঠিক গত ক্লাসের মধ্যে একই ভাবে কিছু পয়েন্ট নিলাম ওয়াই নট ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি আপ টু ওয়াই এন পর্যন্ত ঠিক আছে তো এখন এই ওয়াই নট ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি কিভাবে আমরা পাইলাম তো সেটা আমি গত লেকচারেই বলছি ওখানে যে আমরা একটা ফাংশন নিলাম ওয়াই কোল টিপ অফ এক্স তো এক্স এ কিছু ভ্যালু নিলাম আমরা এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু তো আমরা যদি এক্স এক্স নট বসাই তার জন্য আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেটা ওয়াই নট এক্স এ যদি আমরা এক্স ওয়ান বসাই তার জন্য যে ভ্যালুটা পাবো সেটা ওয়াই ওয়ান এক্স যদি এক্স টু বসাই তার জন্য যে ভ্যালুটা পাবো ওয়াই টু ব্যবহার করে এক্স এন এর জন্য এক্স এ যদি এক্স এন বসাই তাহলে যে ভ্যালুটা পাবো সেটা ওয়াই এন ঠিক আছে আর এই এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু এগুলা সব ইকুই ডিস্টেন্স অর্থাৎ এদের ইন্টারভেল গুলা সমান এখন খেয়াল করুন যে আমরা আজকে কি করবো আজকে আমরা ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স করবো তাই না তো আমরা গত ক্লাসে কি করছিলাম আমরা ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স করছি অর্থাৎ এই আমরা কি করছি ফরওয়ার্ডে আসছিলাম ওয়াই নট থেকে ওয়াই ওয়ান এ আসছি ওয়াই ওয়ান থেকে ওয়াই টু তে আসছি এভাবে করে আমরা ওয়াই এন এ চলে আসছি তাই না তো এই এবার আমরা কি করবো এই ওয়াই এন থেকে এই ওয়াই এন থেকে এখন আমরা পিছনের দিকে যাওয়া আসন করবো অর্থাৎ ওয়াই এন থেকে আমরা ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান এ যাবো ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়াই টু তে যাবো এভাবে করে আমরা ব্যাকওয়ার্ডে আসতে থাকবো একসময় আমরা ওয়াই নটে চলে আসবো ঠিক আছে আজকে কিন্তু আমরা হিসাবটা কিন্তু এদিক থেকে করা শুরু করবো এদিক থেকে এখন দেখেন তো আমরা কি করব গত ক্লাসের মধ্যে আমরা কি করছিলাম ফরওয়ার্ডে দুইটা দুইটা করে পয়েন্ট ছিলাম তাই না দুইটা দুইটা করে এখানে পয়েন্ট নিয়ে হিসাব করছিলাম ডিফারেন্স বের করছিলাম তাই আজকে আমরা কি করব এই ব্যাকওয়ার্ড থেকে সেই কাজটা শুরু করবো তো আমরা কি করবো প্রথমে এই দুইটা পয়েন্ট নেবো ঠিক আছে এই দুইটা পয়েন্ট তো এই দুইটা পয়েন্টের ভিতরে যখন ডিফারেন্স বের করবো তো আমরা কি বলছিলাম আমরা হায়ার লোকেশনের যে মানটা আছে সেটা থেকে আমরা লোয়ার লোকেশনের মানটা বিয়োগ করবো সবসময় বলছে একই প্যাটার্নে আমরা যাব প্যাটার্ন কখনো যে একটা হায়ার লোকেশন থেকে লোয়ারে গেলাম একটা লোয়ার থেকে হায়ারে গেলাম এটা করলে অঙ্কটা ভুল হবে গেলে সবগুলো একই প্যাটার্ন দিয়ে চলে যে কোনো একটা হয়ে আপনাকে চয়েস করতে হবে তো এখন দেখেন যে আমরা এই দুইটা পয়েন্ট যখন নিব তো আমরা কি করব হায়ার লোকেশনের মান থেকে লোয়ার লোকেশনের মানটা বিয়োগ করব তো এখন আপনি একটু চিন্তা করেন এখানে আমি যদি আপনাকে একটু লোকেশন নাম্বারটা এভাবে দিয়ে দিই ধরুন 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 যে আমার এখানে টোটাল একশোটা পয়েন্ট আছে ডট 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 ধরেন আমার টোটাল একশোটা পয়েন্ট আছে ধরে না একশোটা পয়েন্ট তাহলে ধরেন এটা আসলো লোকেশন জিরোতে আছে এটা এটা লোকেশন ওয়ানে আছে এটা লোকেশন টু তে আছে এটা লোকেশন থ্রিতে আছে ধরুন যে এটা আমার লোকেশন তাহলে এটা হচ্ছে আমার লোকেশন এটা আছে আমার সাতানব্বই নাম্বার লোকেশনে এটা আছে আমার আটানব্বই নাম্বার লোকেশনে এটা আছে নিরানব্বই নাম্বার লোকেশনে আর এই যে ওয়াই এনটা আছে এটা আমার ধরেন হান্ড্রেড লোকেশনে আছে ঠিক আছে এটা লোকেশন নাম্বার বলছে একটু বোঝার সুবিধা থাকে ধরেন এখানে একশোটা এখন এখানে দেখেন আমরা গত ক্লাসে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স কি দিয়েছিলাম ডেল্টা সাইন দিয়েছিলাম এখন আমরা দেখবো ন্যাভলা সাইন অর্থাৎ আমরা ফরওয়ার্ডে যে সাইনটা দিচ্ছি এখানে কিন্তু সেই সাইনটা হবে না বিষয়টা অনেকভাবে চিন্তা করা যায় যে ওখানে ফরওয়ার্ডে কি ছিল ডেল্টা ত্রিভুজের এই যে যে মাথাটা এই মাথাটা ছিল উপরের দিকে এখন যদি ব্যাকওয়ার্ড আসতেছেন এটাকে উল্টা করে দিচ্ছেন তো আমরা এইটাকে কি বলি ন্যাভলা সাইন বলি আবার অনেকে ব্যাগ দিলো বলে আপনি যেটাই বলেন ব্যাগ দিল বা ন্যাভলাও বলতে পারেন ওকে তো এখন দেখেন এখানে আমরা কি করি এই যখন আমরা এই অপারেটরটা দিই অপারেটর পাশে কি লিখি সবসময় সোর্সটা লিখি তাই না তো আমরা 
দেখেন কি করছি ওয়াই এন থেকে ওয়াই এন মাইনাস অন এ গেছে তাহলে সোর্স কি ওয়াই এন ওয়াই এন থেকে আমরা ওয়াই এন মাইনাস অন এ গেছি তাহলে আমাদের সোর্সটা ছিল ওয়াই এন তাহলে এখানে লিখবো ওয়াই এন বুঝলি একটা একই ভাবে এবার কি করতে হবে আমাদের আহ এই ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়াই এন মাইনাস টুতে যাবো তাহলে দেখেন কি করবো হায়ার লোকেশনের মানটা থেকে লোয়ার লোকেশনের মানটা বিয়ে দিচ্ছে তাহলে দেখেন কি হায়ার লোকেশনে কি আছে নিরানব্বই নাম্বার লোকেশনে কি আছে ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান আর লোয়ার লোকেশনে কি আছে আটানব্বই ओके তো আমি এই ডট ডট দিয়ে রাখছি তো আপনারা মাসখান চাইলে ন্যাবলা ওয়াই এন মাইনাস টু ও বের করতে পারেন আশা করি আপনারা এখন পারবেন তো দেখেন এখন এখানে কি হবে হার লোকেশনে কি আছে ওয়াই এন তাইলে ওয়াই এন মাইনাস ওয়াই নট আর এখানে আমরা ওয়াই ওয়ান থেকে ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই নট তাইলে এই আমরা এখানে আমাদের সোর্স কোনটা ওয়াই ওয়ান কারণ আমরা ওয়াই ওয়ান থেকে ওয়াই নট এ গেছি তাইলে এই যে এখানে কি হবে ওয়াই क्यों कारण गुरे की আমরা যখন ফরওয়ার্ড করছিলাম তখন আমাদের ডেলের উপরে যখন ডেলটার উপরে যখন ওয়ান ছিল তখন আমরা একটা বলছি ফার্স্ট অর্ডার এখন আমাদের আমরা ব্যাকওয়ার্ডে আসছি তো আমাদের এই ব্যাকওয়ার্ড যে অপারেটর সেটার উপরে কিছু সব থেকে ওয়ান তখন আমরা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার বের করছি ব্যাকওয়ার্ডে যেতে আসছি তার মানে হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স দিস আর কল ফার্স্ট অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্সেস ওকে এখন খেয়াল করেন এখন তো কি আমরা এই ফার্স্ট ঠিক আছে কিভাবে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স ডিফারেন্সের মতো যে আমরা যদি এখন যে ফার্স্ট অর্ডার যে ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স গুলো পাইছিলাম সেগুলো থেকে আমরা কি করছিলাম আমরা সেকেন্ড অর্ডার ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স বের করছিলাম তো একইভাবে আমরা ফার্স্ট অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স ডিফারেন্স যদি নিই সেখান থেকে যদি আমরা নতুন করে আবার ডিফারেন্স বের করি তাহলে আমরা কি পাবো সেকেন্ড অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স পাবো তো আমি এখানে কিছু ইয়ার লিখছি এই যে ফার্স্ট অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স গুলো লিখছি আর কি যে এখানে যেগুলো পাইলে আমার কি সেগুলো আর आंतरिक भाव तो ख्याल कर এই ফার্স্ট অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স গুলা থেকে আমরা নতুন করে আবার ডিফারেন্স বের করবো তাহলে আমরা এখন কি পাবো সেকেন্ড অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স তাহলে ঠিক একইভাবে আমরা দেখেন এখান থেকে আবার যা শুরু করতে তাহলে এই দুইটা তাহলে এই এই এইটার ভিতরে যদি আবার লোকেশন দেন তাহলে দেখেন যে এখানে লোকেশন এই দুইটার ভিতরে যদি আপনি দেখেন কোন লোকেশনটা মানে এখান থেকে যদি আপনি লোকেশন গুলো সাজাতে আসেন যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ হ্যাঁ এবার সাজাতে সাজাতে আসেন তাই না তাহলে কি লোকেশন গুলো সামনের দিকে বাড়তেছে তাহলে এই দুইটার ভিতরে হায়ার লোকেশনে কি আছে এটা তাই না হায়ার লোকেশন তাহলে হায়ার লোকেশনের মানটা থেকে আপনি লোয়ার লোকেশনের এই যে মানটা বিয়োগ করলেন তাই না ওকে তো আর এখানে কি আমরা এখন কি হবে ন্যাপলার উপরে কি হবে স্কোয়ার হবে কারণ আমরা ফার্স্ট ওয়ার্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স এর হেল্প নিয়ে সেখান থেকে ডিফারেন্স বের করতে তাহলে এখন যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ার্ডার পাবো বিষয়টা কই যে আগের মতো এভাবেও চিন্তা করা যায় যে ডিফারেন্স যেহেতু বের করছেন তাইলে একটা ন্যাপলা ডিফারেন্স বের করছেন ব্যাকওয়ার্ড তাইলে विषय দেখাও লাগে না এখানে যখনই আপনি দেখতেছেন যে ফার্স্ট অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্সের ভিতরে অপারেশন চালাচ্ছেন ও তার মানে 
যে ডিফারেন্সটা পারছেন সেটা डेफिनेटলি সেকেন্ড অর্ডার হবে সেকেন্ড অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স হবে তো এখন দেখেন এখন আমরা নেবলা ওয়াই এন এবং নেবলা ওয়াই এন মাইনাস 1 এর মানগুলো উপরে বের করে আসছি তো ঠিক একই ভাবে ফরওয়ার্ডের মতো ঠিক একই ভাবে আমরা সেই মানগুলো বসায় দিই জাস্ট একটু একটু বুঝতে হবে এই যে মানগুলো কিন্তু বসাইলাম এখানে ওকে তো এখন এখানে আমরা যোগ বিয়োগটা করব তো ওয়াই এন মাইনাস মাইনাস ওয়াই এন মাইনাস 1 মাইনাস ওয়াই এন মাইনাস 1 মাইনাস 2 ওয়াই এন মাইনাস 1 প্লাস ওয়াই এন প্লাস 2 ঠিক একই ভাবে এখন আমরা এই দুইটার ভিতরে ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব হায়ার লোকেশনের মানটা থেকে লোয়ার লোকেশনের মানটা বিয়োগ করতেছি একই আমরা কিন্তু দেখেন সবসময় তো একই প্যাটার্নে আছে হায়ার লোকেশন থেকে লোয়ার লোকেশনের মানটা বিয়োগ করতেছি একই প্যাটার্নে যাচ্ছে কিন্তু দিকগুলো কখনো ওইভাবে চেঞ্জ করতেছি না তো এখন দেখেন তাহলে কি হবে হায়ার লোকেশনে কি আছে এটা আছে কারণ ধরেন এটা যদি ছয় নাম্বার লোকেশন হয় তাহলে এটা কত পাঁচ নাম্বার এটা চার নাম্বার তাহলে এই দুইটার ভিতরে কোন লোকেশনটা বলো চার আর পাঁচের ভিতরে পাঁচ নাম্বার লোকেশনে যে আছে সেটা তাহলে নেবলা ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস নেবলা ওয়াই এন মাইনাস টু তা আমরা নেবলা ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান এবং নেবলা ওয়াই এন মাইনাস টু এটা কি ফার্স্ট অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স তো এটা তো ফার্স্ট অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স এটা মান বের করাই আছে তো সেই মানগুলো এখানে বসায় দেব বসায় দেওয়ার পরে আমরা এখানে যোগ বিয়োগটা করে ফেলছি তো এটা হয়তো আমার রাজনীতি আলোচনা করতে হবে না এটা আমরা এটা আপনারা বুঝতে পারছেন चले तक पैटार्न बैटार्न देखले बेर सम्भव और कि पैटार्न बेर सम्भव से पैटार्न हिसाब करते देखें मैं बाकी ग माइनस 
তারপরে নাবলাস কর ওয়াই এন মাইনাস টু নাবলাস কর ওয়াই টু এগুলো কি আমাদের সেকেন্ড অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্সেস সবগুলো অর্থাৎ মানে সবগুলো বলতে তো প্লুরাল এখন খেয়াল করেন তো আমরা যদি এখন থার্ড অর্ডার বের করতে চাই তো থার্ড অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স বের করতে চাইলাম আমরা কিভাবে সেকেন্ড অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স গুলাকে সাজাইলাম যেগুলো বের করছেন পরে সেগুলোকে এই যে সাজাইলাম এখানে ঠিক আগের মতোই বিষয়টা শুধু ব্যাকওয়ার্ড আর কিছু না তা এখন দেখেন এখন আপনি ব্যাকওয়ার্ডে আসেন তো এই যে এই দুইটা পয়েন্টের ভিতরে হিসাব করতেছি আমরা তাহলে দেখেন আমরা এই যে এখান থেকে এখানে আসবো তাহলে কি আমাদের হায়ার অর্ডার লোকেশন হায়ার সরি হায়ার লোকেশন হায়ার লোকেশন কি এখানে যদি আপনি চিন্তা করেন যে এই সর্বশেষ পজিশনটা সাত তাহলে এর আগের এর পিছনের পজিশনটা কত ছয় তার মানে কি হায়ার লোকেশনে কি আছে এটা আছে নাবলা স্কোয়ার ওয়াই এন তাহলে নাবলা স্কোয়ার ওয়াই এন মাইনাস লোয়ার লোকেশনে নাবলা স্কোয়ার ওয়াই এন মাইনাস ওয়া ওকে তো ওই নাবলা স্কোয়ার ওয়াই এন আর নাবলা স্কোয়ার ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান এটা কি সেকেন্ড অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স তো এটা আমরা একটু আগে এই মানগুলো করে বের করে আসছি না এই যে পরে আমরা এখানে দেখেন এই যে বের করে আসছি তো এই মানগুলো আমরা এখন সরাসরি বসায় দেবো আর আমি গত ক্লাসে বলছি আমরা যখন ছয় নাম্বার চাপটা রেগুলাতে যাবো তখন কিন্তু এই মান এইগুলার মান ডিরেক্ট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে ন্যূনতম আমাদেরকে সিক্স অর্ডার পর্যন্ত মনে রাখতে হবে কারণ আমাদের উই ডেলসে সিক্স অর্ডার পর্যন্ত লাগে সর্বোচ্চ ওকে ন্যূনতম সিক্স অর্ডার পর্যন্ত আপনারা মনে রাখবেন এই উই ডেলস বা এগুলা কি এগুলার নিউমেরিক্যাল ইন্টিগেশন যখন করাবো তখন জানাবো এগুলো এখন ভাবতে হবে না তো দেখেন এই মানগুলো আমরা এখন বসাইলাম বসানোর পর এখানে যোগ বিয়োগ করবো ওয়াই এন মাইনাস এখানে কি মাইনাস টু ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান আর এখানে দেখেন মাইনাস ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস থ্রি ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান এখানে কি ওয়াই এন মাইনাস টু প্লাস টু ওয়াই এন মাইনাস টু তার মানে থ্রি ওয়াই এন মাইনাস টু ঠিক আছে সিম্পল যোগ বিয়োগ আর কিছু তো একইভাবে আপনি খেয়াল করেন এখানে যে অবশ্যই এখানে একটা স্টেপ বেশি করা উচিত কারণ এভাবে প্যাটার্ন ধরা যাবে না তো এই দুইটার ভিতরে যদি হিসাব করি আমরা তাহলে দেখেন কি হবে আমি এটা ডিটেলস এখানে করি কারণ এখানে একটা করেই প্যাটার্ন দেওয়াটা ঠিক না কারণ একটা করে কখনোই আমরা প্যাটার্ন ধরতে পারি না এটা আসলে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যদি মিলান একটা ঘটনা দিয়ে কখনো একটা মানুষকে বিচার করা যায় না কারণ অনেকগুলা ঘটনা সমন্বয় সেখান থেকে একটা প্যাটার্ন আমরা বের করতে পারি একটা ঘটনা দিয়ে কখনোই কাউকে বিচার করা পসিবল না এই জন্য সেই হিসাব করে আমরা নতুন আরো একটা প্যাটার্ন বের করবো তারপরে প্যাটার্নটা ধরবো সবার ভিতরে কি আসতেছে আর কি প্যাটার্নটা ওকে তো এই দুইটার ভিতরে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি হবে এখানে হায়ার লোকেশনে কি আছে এটা ওকে এটা দিলাম এটা মাইনাস এবার কি এটা ঠিক ওকে ওকে এবার কি হবে এখানে আমরা দেখেন নাবলাস্কার ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান এর ভ্যালুটা বের করে আসছে কিনা নাবলাস্কার ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান নাবলাস্কার ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান ওকে এটা এখন এখানে ছিলাম আমরা এটা লিখলাম আপনারা দেখতে থাকেন আমি লিখতেছি ওকে এখন মাইনাস মাইনাস ওকে এটা ব্র্যাকেট ঠিক তো দেখেন এখন আছে নেবলা স্কোয়ার ওয়াই এন মাইনাস টু এটা নেবলা স্কোয়ার ওয়াই এন মাইনাস টু কত বের করে আসছে একটু দেখে আসি এইখানে যেটা থাকে মানে এইখানে তো নেবলাস্কার ওয়াই এন মাইনাস টু টা আসতো তাই তো এখানে তো নেবলাস্কার ওয়াই এন মাইনাস টু টা চলে আসতো তো দেখেন আমরা এইখানে একটু লিখে যাই এখান থেকে প্যাটার্ন বের করা সম্ভব ধরেন আপনি যদি এখানে বের করতেন মাইনাস টু মাইনাস তা আমরা কি বলছিলাম এইখানে যেটা থাকে ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান এখানেও সেটা থাকে তাহলে এখানে ওয়াই এন মাইনাস টু দ্যাট মিন্স এখানেও ওয়াই এন মাইনাস টু ওকে প্যাটার্নগুলো খেয়াল করবেন ওকে খেয়াল করেন ওয়াই এন এখানে ওয়াই এন এখানে ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান এক্ষেত্রে ওয়াই এন মাইনাস ওয়ান 
minus এখন দেখেন two minus two minus two তে লিখানো টা minus two এসবতে minus two এখন কি হবে এখানে কি এখানে y n হলে এখানে তার থেকে এক কম থাকে এখানে n minus one হলে তার থেকে এখানে এক কম থাকে আর শুনেন আমি কিন্তু কত ক্লাসে বলছিলাম যে এই এক কম মানে y n minus one এ যে value টা থাকবে সেইটা সেইটার থেকে এক কম এটা বলি নাই আমি এইখানে যে কোন ভ্যালু থাকতে পারে কিন্তু আমি বলছি কি ওয়াই নিচে আমরা যে যে সাফিক সার্কেল যে মানগুলো লিখতেছি ওইগুলার কথা বলতেছি আপনারা কিন্তু এটা মনে করবেন না যে অঙ্কের ভিতরে গেলে মনে হয় এই ওয়াই এন মাইনাস 2 তে যেটা থাকে সেটা মনে হয় ওয়াই এন মাইনাস 1 থেকে এক কম না এরকম তো দেখেন এখন হচ্ছে এখানে কি এন এখানে কি তার থেকে এক কম এন মাইনাস 1 এখানে এন মাইনাস 1 তার থেকে এক কম এন মাইনাস 2 তাহলে এখানে এন মাইনাস 2 হইলে এখানে হবে चिंता कर बस তো একটু খেয়াল করেন এখানে একটু মাইনাস প্লাসটা একবারে করে যাই মাইনাস ও মাইনাস মানে সেটা হয়ে যাবে তখন প্লাস এটা হয়ে যাবে মাইনাস ক্লিয়ার ওকে এবার দেখেন আমরা এখানে কি পাচ্ছি তাহলে যদি যোগ বিয়োগ করি y n 2 2 y n 2 2 y n 2 y n 3 y n 2 y n 3 y n 3 y n 2 y n 2 y n 2 y n 2 y n 2 y n 2 y n 2 y n 2 y n 2 y n 2 y n 2 y n 2 y n 2 मानटाइन चले बोझा जाए तो देखें नैबलेसकर वाई थ्री एखे एटार मान कि आसें तो देखें इन्हें पैटार्न गोर ख्याल करें कि पैटार्ने आसते इखने कंतु देखें जेखने जख वाई एन एखे तक वाई एन एर पर ख्याल करें वाई एन माइनस वन वाई एन माइनस टू कि वाई एन एर पर क्या कम है एन माइनस वन एर पर क्या मैं माइनस थ्री माइनस थ्री लास्ट माइनस थ्री आसान थ्री प्लस थ्री सब जगह प्लस थ्री आसान वाई थ्री आसते वाई एन माइनस वन वाई एन माइनस वन आसते प्रत्येक ख्याल कर एक ही वाई थ्री वाई थ्री एक एक कमे वाई थ्री एर पर वाई टू এপরে y2 থেকে এক কম হবে এখানে y1 এখানে কি y1 থেকে এক কম 0 আর এখানে দেখেন -3 কারণ এখানে দেখেন প্রত্যেকটা -3 হয়েছে -3 এখানে ক্যালকুলেট করেন -3 তাই না এরপর এগুলাতে সব কি +3 +3 +3 ওকে তো আমরা এই প্যাটার্ন ওয়াইজ কিন্তু এটা লিখতে পারি ক্লিক তো এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড অর্ডার ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সেস এগুলা এই যে थार्ड वार्डर बैकवर्ड डिफारेंसेस 
এইভাবে করে একইভাবে তো এতক্ষণ তো আমরা ইন টাইমস লিখতেছিলাম এক একটা অর্ডারের জন্য তারপরে পুরো সিস্টেমের জন্য যে আমরা এভাবে কত অর্ডার পর্যন্ত যাইতে পারি ফার্স্ট অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স সেকেন্ড অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স থার্ড অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স ফোর্থ অর্ডার ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স তাই তো আমরা এবার এন টাইমসের জন্য লিখবো তো আমরা দেখেন কত ক্লাসের ওইটা এন টাইমসের জন্য লিখা বুঝলে এটাও বুঝবেন তো আমরা যখন একটা ওয়ার্ডারের ডিফারেন্স বের করি তখন আমরা কি করি তার ব্যাকের ওয়ার্ডারের হেল্প নিই তাহলে আমরা যদি ন্যাবলা যদি পার এন हायर लोकेशन जेटा लोअर लोकेशन जो मार्टा तेल कर हायर लोकेशन गोर्स तीन डिफारे তো এখানে দেখেন এখন এত কিছু লিখতে হবে না কিছু জিনিস উঠাই দিই আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য করছিলাম যেমন এটা লাগবে না এটা জাস্ট আপনাদের বোঝার জন্য জাস্ট এখান থেকে শুরু করবেন ওকে ব্যাকওয়ার্ড যদি বলে ডিফাইন ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স তো এটা লিখে আপনি এখান থেকে শুরু করবেন আর এটা ব্যাখ্যা দেওয়া ভালো যে ওয়াই ওয়ান ওয়াই নট ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি কিভাবে পাচ্ছেন এটা লেখা উচিত এটা লিখলে বিষয়টা ভালো লাগে দেখতে যে আপনি পুরো বিষয়টা বুঝাই দিলেন এটা লাগবে না এটা আপনাদের বোঝানোর জন্য জাস্ট লিখা এটা লাগবে না আর ডিফাইন ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স এটা আসলে সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত দেখাই দিবেন থার্ড অর্ডার পর্যন্ত দেখানোর দরকার হয় না কারণ সময় চলে যায় অনেকটাতে ছাট পর্যন্ত দেখাইলাম জাস্ট কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় এটা বোঝানোর জন্য তবে আপনারা কিন্তু সিক্স অর্ডার পর্যন্ত মনে রাখবেন ওইখানে যদি পরীক্ষার হলে এক একটা করে ক্যালকুলেশন করে বের করতে চান সময়তে পারে উঠবেন না ওকে ওকে তো এখন কথা হলো যে আমরা তো এই যে ফরওয়ার্ড আর ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স শিখলাম এখন আসলে এটার অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় একটা অ্যাপ্লিকেশন একটা অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া চিন্তা করি আমরা হ্যাঁ আমরা যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট মানে আমাদেরকে তো একটা জিনিস নিয়ে সবসময় চিন্তা করতে হয় সার্সিং টাইম তাই না সার্সিং টাইম একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তো আপনি চিন্তা করেন আপনাকে একটা বই দিলাম আমি এই বইটাতে ধরেন চারশোটা পেজ আছে চারশোটা পেজ আছে এখন আপনাকে আমি বললাম দশ নাম্বার পেজে যান তো একজন স্টুডেন্ট চাইলে চারশো নাম্বার পেজ থেকে শুরু করে দশ নাম্বার পেজে আসতে পারে আবার এক নাম্বার পেজ থেকে শুরু করে দশ নাম্বার আসতে পারে বাট কোনটা ইফিসিয়েন্ট একটা সময় আপনি পিছন থেকে আসেন আর সামনে থেকে যান অর্থাৎ ফরওয়ার্ডে যান আর ব্যাকওয়ার্ডে যান আপনি কিন্তু ডেস্টিনেশনে আসবেনই দশ নাম্বার পেজে আসবেন কিন্তু সার্সিং টাইমটা কোথায় বেশি লাগছে আমি বলছি দশ নাম্বার পেজে আসতে পারে কেউ যদি এখন চারশো নাম্বার পেজ থেকে দশ নাম্বার পেজে আসতে চায় তার সার্সিং টাইমটা বেশি লাগলো সে আসতে পারে ব্যাপার না কিন্তু সার্সিং টাইমটা বেশি লাগবে তাহলে বেশি সময় লাগবে তো এক্ষেত্রে আমাদের কোনটা ইফেক্টিভ ফরওয়ার্ড আমাদের ইফেক্টিভ কোনটা ফরওয়ার্ডে যাও আর যদি আমি বলতাম দুইশো আশি নাম্বার পেজে যান তাহলে দুইশো আশি ধরেন আমি বললাম যে তিনশো পঞ্চাশ এরকম বললো তাহলে কি এগুলা বললে আমার কি হচ্ছে আমার ব্যাকওয়ার্ডে যাওয়াটা ব্যাকওয়ার্ড থেকে আসলে সব থেকে ভালো 
ব্যাকওয়ার্ড আসলে আমার সার্চিং টাইমটা তখন কিন্তু কম লাগছে স্যার তো আমরা যখন অঙ্ক করব আমাদের কিরকম একটা রেঞ্জ দেয়া থাকে তো তখন আমরা ডিসাইড করবো আমরা ফরওয়ার্ডে যাবো না ব্যাকওয়ার্ডে যাবো আমি ফরওয়ার্ডে যান ব্যাকওয়ার্ডে যান যে কোনো ভাবে গেলেই অঙ্কটা হবে সেটা ব্যাপার না একটু আমরা দেখবো এই পয়েন্টটা কোন দিক থেকে গেছে ফরওয়ার্ড না ব্যাকওয়ার্ডে আমরা সেদিক থেকে যাব ঠিক আছে ওকে তো এটা ছিল ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স এর পরের ক্লাসে আমি ইন্টারপুলেশন অ্যান্ড এক্সট্রাপুলেশন ফর ইকুয়াল ইন্টারভেলের জন্য নিউটনের ফর্মুলা আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স কিন্তু তার আগে আপনাদেরকে অবশ্যই 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 এই ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স এবং ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স বুঝে আসতে হবে এই দুইটা বুঝতে হবে কারণ এই দুইটা না বুঝলে আপনি নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন বুঝবেন না আবার ঠিক আছে তো ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে আর পরীক্ষা সাধারণত এখান থেকে ডিফাইন ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স এই জিনিসটা অনেকবার আসে আপনারা দেখবেন যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সিএসি ডিপার্টমেন্টে সিএসি বিভাগে যখন ফাইনাল পরীক্ষাগুলো হয় নিউমেরিক অ্যানালিসিস তখন অনেকবারই এটা আসছে ডিফাইন ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড ডিফারেন্স ওকে তাইলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত